Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 1, Meta. And today we're going to focus on chapter 1.2, Stats of Meta. At the end of this lesson, you should be able to explain the general properties of solid, liquid, and gas in terms of arrangement of particles, shape, density, and compressibility. So Stats of Meta can be divided into three states. Okay, ada tiga fasa, tiga, tiga keadaan jirim, yaitu solid, liquid, and gas. Okay, so let's compare now. Dari segi arrangement of particles. Okay, kalau kita tengok, okay, solid, dia punya particles lebih rapat, sangat rapat. Okay, kita panggil istilah dia closely packed together in a fixed position. Jadi kalau kamu nampak, dia semua macam tersusun rapat dan cantik di sana. Okay. Okay, meanwhile, particles for liquid are closely packed together but not rigidly. Dia tidak rigid. Dia masih rapat tapi tidak terlampau uh, tetap. Tidak tetap dia punya kedudukan macam solid tadi lah. Okay, meanwhile, gas pula dia punya particle are very spread out and no fixed position of course. Kalau kamu nampak sangat jauh kan? So, kadang-kadang kita panggil istilah ini sebagai further apart ataupun far apart. Okay, sangat jauh. Now, let's have a look at the shape of these states of matter. Kalau solid, dia retains a fixed volume and shape. Maksudnya dia punya uh, bentuk dia tetap dan juga dia punya volume pun tetap. Uh, sebab apa? Dia kita sudah cakap tadi kan dia rigid. Jadi dia punya partikel itu sudah tetap kedudukan dia. Jadi uh, dia punya ikatan antara dia punya uh, partikel intermolecular forces itu sangat kuat yang menyebabkan dia sentiasa dalam keadaan yang sudah rapat dan tetap, tidak boleh pindah-pindah tempat sudah. Tapi kalau liquid, liquid dia ada definite volume, volume dia tetap, okay? isi padu tetap, tapi dia punya shape ikut shape container yang dia isi. Ha, that's why, ini disebabkan apa? Sebab partikel dia dalam tu masih ada ruang untuk dia bergerak, jadi dia boleh tukar-tukar tempat. Ha, sebab dia punya intermolecular forces ataupun ikatan yang mengikat antara dia punya partikel tu masih kuat ataupun strong to hold the particles together. Tapi it's not strong enough untuk hold the particles dalam kedudukan yang tetap. Ha. Okay, kalau gas pula, dia follow the shape of container dan juga dia punya volume of the container. Sebab partikel dia sangat free untuk move ke mana-mana. Intermolecular forces ataupun daya ikatan yang mengikat mereka tu sangat lemah. Jadi dia tidak dapat hold pun partikel tu together. Okay, sebab so, dia further apart kan? Okay, next. Density. Okay, solid, liquid, gen gas paling so, paling dense, paling tumpat adalah solid. Okay, diikuti oleh liquid dan paling tidak tumpat, paling kurang tumpat adalah gas. So, ini adalah contoh fenomena dia. Okay, coins, ada udara dan juga ada segelas air tu kan. Jadi, kalau kamu nampak, gas di atas tu, ruang di luar tu adalah gas. Diisi oleh gas. And then liquid, okay, adalah air tu. And then, uh, the solid here is the coin. Okay, I repeat, solid is the coin, liquid here is the water, inside the glass of water. And the gas is the air, around, around the glass, inside the glass. So, now you can see, the coin itself, the solid, dia tenggelam. That's why maksudnya dia sangat dense daripada air, liquid itu. Dan yang paling kurang tumpat adalah air, udara di sekeliling tu. Okay? And last but not least, compressibility. Okay. Keboleh mampatan, bahasa Melayu dia. So basically, solid is very hard to compress. Sebab sangat kecil ruang di antara partikel tu. Kamu kompres dia di mana kan? Tapi kalau liquid, Masih boleh dikompres tapi not easily sebab ada little free space between the particles and gas of course sangat mudah dikompres sebab lots of free space between particles so kau boleh isi ruang-ruang di antara partikel tu alright so that's how you imagine compressibility okay fenomena ini tidak perlu tengok jauh-jauh kalau untuk udara ni senang saja kamu sekarang sedang mengisi ruang di antara udara di mana pun kamu berada sebab by default, udara ada di mana-mana. Dia follow the shape of the container. Jadi, bila kamu masuk dalam satu bilik, kamu telah mengisi ruang di antara partikel-partikel udara tadi. Okay? Okay guys, if you enjoy the video, don't forget to like, comment, and subscribe to the channel. Thank you.